हाँ जी एक बार ये सुन पा रहे हैं आप एंश्योर कीजिए एक बार विजिबिलिटी ठीक है क्या ठीक है आपको कुछ क्वेश्चंस आज हम करवाएंगे एम पी के हाँ जी ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है ठीक है कंसेप्ट आर एन ए वाले जो सर हैं उन्होंने ये चीज़ बनाई हुई है ठीक है एक पेपर है पुराना इसी को हम सॉल्व करेंगे इसी को हम सॉल्व करेंगे हाँ जी चलो एम पी सी एच ओ टू थाउजेंड नाइनटीन शिफ्ट फर्स्ट और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पुराने पेपर्स में से ठीक है तो कुछ मैंने इस पर काम किया है वो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे सही हो सकता है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ठीक है आपको एक बार देखिए करेक्टली दिख रहा है या और जूम करना है दिख रहा है या और जूम करना है आपको दिख रहा है हाँ जी अब तो दिख ही रहा होगा कम से कम नमस्कार सभी को हाँ जी शुरू कर दें फिर देखिए पेड बैच की वजह से पेड बैच की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही है ठीक है ज़्यादातर कभी हम बाहर चले जाते हैं आवाज़ ठीक है अभी ठीक है आवाज़ चेक कीजिए एक बार वॉइस ठीक है अभी क्लास बहुत डिले हो रही है क्लास डिले होने का यही एक रीज़न है जो मैंने आपको बताया पेड बैच हमारे तो दो बैच एक साथ चलते हैं ठीक है उसकी वजह से क्लासेज आपके लिए बहुत कम टाइप बहुत कठिन क्लास निकल पाती है ठीक है जितनी बनती है उतनी करा रहे ठीक है बट पाँच दिन लगातार क्लास करा के आपका सिलेबस हम खत्म कराने की कोशिश करेंगे पूरी ठीक है चलिए पहले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ रीड कर लो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो एक बार मैं मार्कर फिर से मेरे को सेट करना पड़ेगा ठीक है रीड करो जल्दी से कर लिया ठीक है चलो इसके उस पर चलते हैं आंसर पे चलते हैं एक मिनट दीजिए मेरे को एक मिनट दीजिए प्लीज ठीक है ये आपका पेपर रहा ये आपका क्वेश्चन रहा ये फुल कर देता हूं इसको ठीक है मैंने नहीं बनाई है पीडीएफ अब देखो एक बार बताओ देखे ठीक है क्या दिख रहा है आपको हाँ जी कौन है इसके अंदर से पहले इसको देखो
पहले आंसर का गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश तो राजस्थान का गवर्नर आपको याद रखना है आपको किसका रखना है राजस्थान वाले गवर्नर को याद रखना है आपको तो कौन सा होगा इसका आंसर दिया हुआ है लालजी टंडन ठीक है लालजी टंडन ठीक सेकंड नंबर पे आओ पीवी संधु पीवी संधु कौन थी पीवी संधु कौन थी क्रिकेट प्लेयर बैडमिंटन बैडमिंटन प्लेयर हॉकी प्लेयर शूटिंग चैंपियन बैडमिंटन प्लेयर ठीक है लगाओ बी पे सही बैडमिंटन प्लेयर थी पीवी संधु ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीन पे वॉट इज दूनियन हेल्थ मिनिस्टर हु इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है करंट में कौन है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है हाँ जी हर्षवर्धन और राजस्थान का कौन है राजस्थान का हेल्थ मिनिस्टर स्टेट हेल्थ मिनिस्टर राजस्थान का कौन है स्टेट हेल्थ मिनिस्टर कौन है राजस्थान का हाँ जी कौन है बताओ स्टेट हेल्थ मिनिस्टर कौन है राजस्थान का रघु शर्मा बिल्कुल सही है ठीक है आंसर आ जाओ किस पे रघु शर्मा लिख लो रघु शर्मा राजस्थान का हेल्थ मिनिस्टर कौन सा है रघु शर्मा ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे आओ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे आओ ये आपके फोर अरे भाई क्या हो गया ऐसा हाँ जी क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर फोर वॉट इज वेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर सेवन अप्रैल को ठीक है ये तो सही है बट इसमें एक सवाल और छुपा हुआ है टेंथ फेब ये इम्पोर्टेंट है टेंथ फेब इसके आगे लिख लो नेशनल डी वार्मिंग डे एग्जाम में दो बार क्वेश्चन आया था ये नेशनल डी वार्मिंग डब्ल्यू ओ आर एम वो हम कीड़े वाला नेशनल डी वार्मिंग डे ठीक है एक क्वेश्चन और करो इसमें से फिर पीडीएफ को फिर से हम ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज नॉट ट्रू ठीक है एक क्वेश्चन नंबर फाइव सॉरी वॉट इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सा सही नहीं है क्रिकेट इज नॉट ए नेशनल गेम ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है कि क्रिकेट नेशनल गेम नहीं है नेशनल गेम कौन सा है हॉकी इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है हॉकी
अभी इसको रिफ्रेश करेंगे सब सही हो जाएगा ठीक है साइना नेहवाल इज नॉट ए प्रेजेंट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन ठीक है कौन सा ट्रू नहीं है कौन सा ट्रू नहीं है फिफ्थ ठीक है पढ़ो देखे फिफ्थ में कौन सा इंडिया एज नेवर वॉन द गोल्ड मेडल ओलंपिक ओकी में तो जीता था आंसर कौन सा है सी बाकी सब सही है ठीक है कौन सा गलत है नेवर वॉन कभी नहीं जीता एक्चुअल में तो जीता था ठीक पांच क्वेश्चन हो गए हैं आपके ठीक है पांच क्वेश्चन आपके हो गए हैं एक बार मेरे को फिर से इसको रीओपन करेगा रीओपन करता हूं मैं इसको जिससे ये ठीक हो जाए वन मिनट एक सेकंड दीजिए मेरे को बस वन मिनट प्लीज पांच क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिए थे उससे आगे चलते हैं अब शायद सही चलेगा उम्मीद करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स हाँ अब ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ो भाई सॉरी बीच में जो डिस्टरबेंस हुआ है उसके लिए जितना बीच में डिस्टरबेंस हुआ है उसके लिए सॉरी बिना कुछ छोटी मोटी तैयारी उतना काम कर नहीं पाते हम टाइम दे नहीं पाते बोर्ड के लिए और नया बोर्ड हमको चलाना उतना आता नहीं है ठीक है इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही है ठीक क्वेश्चन नंबर विच स्टेट विच स्टेटमेंट इज ट्रू जूम करें एक मिनट रुको हाँ शायद अब तो दिख रहा होगा Which statement is true? कौन सा सही है देखो डेंगू इज मोस्क्यूटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन डेंगू इज मोस्क्यूटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन ठीक है मलेरिया इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ठीक है एच वन एन वन इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएट विद स्वाइन फ्लू टाइफॉइड डज नॉट स्प्रेड थ्रो द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ठीक है ये तो सही है टाइफॉइड तो इसी से होता है कंटामिनेटेड फूड से एच वन एन वन स्वाइन फ्लू वाला ही है ठीक है मलेरिया नॉन इन्फेक्शियस मलेरिया भी इन्फेक्शियस डिजीजें फैल सकती है ठीक है डेंगू एज ए मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन ठीक है तो आपके इसकी बात करें डायरेक्टली कौन सा सही है ट्रू की बात करें तो सौ परसेंट सही की बात करें तो कौन सा है डेंगू एज मॉस्किटो बॉर्न डिजीज वायरल इन्फेक्शन ठीक है कौन सा कौन सा मॉस्क्यूटो लिखो एडिस ठीक है और वायरस कौन सा आर्बो वायरस एडिस एजेप्टी तो आपके मॉस्क्यूटो और आर्बो वायरस आपके वायरस का नाम अलग से पूछेगा यदि आपके ट्रांसमिट करने के लिए पूछता है तो एडिस एजेप्टी का नाम दोगे ठीक है और टाइगर मॉस्क्यूटो बिल्कुल सही है और आपके पॉजिटिव एजेंट पूछता है तो कौन सा बोलोगे अर्बो वायरस हाँ जी अब फ्लो बन गया है अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन नंबर सेवन पे आओ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट 
एरिया के हिसाब से बेस्ड ऑन एरिया किसके हिसाब से पूछ रहे हैं बेस्ड ऑन एरिया तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा होगा इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान ठीक है लगाओ किस पे राजस्थान पे बिगेस्ट जियोग्राफिकल एरिया है राजस्थान का ठीक है बस ये थोड़े से जीके क्वेश्चन शुरू होते हैं अपने नर्सिंग के आ जाएंगे हाँ जी क्वेश्चन नंबर आठ पे आओ ये क्वेश्चन नंबर विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी हाँ जी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी कौन सा आंसर होगा लीवर और यदि इंटरनल नहीं बोलता तो इंटरनल नहीं बोलता तो आंसर कौन सा होता लार्जेस्ट ऑर्गन इंटरनल नहीं बोलता तो आंसर कौन सा होता स्किन वेरी गुड ठीक है इंटरनल नहीं बोलता तो ऑर्गन कौन सा होता आपके स्किन ठीक है दोनों क्वेश्चन कर लेंगे हम नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं व्हाट इज राफेल ठीक है जिस पे इतना हंगामा हुआ था ठीक है वो राफेल क्या है राफेल फाइटर जेट है ठीक है क्या है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट सब मरीन भी नहीं है पंडुबी भी नहीं है ये असल ट्राइफल भी नहीं है ठीक है फाइटर एयरक्राफ्ट ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे जीके वाले क्वेश्चन पे ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन ये आपके क्वेश्चन नंबर टेन मैंने आपको पहले ही बताया ये मेरी पीडीएफ बनाई हुई नहीं है जो दूसरे सेंटर है उनकी पीडीएफ है केवल मैं सॉल्व करा रहा हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन वैसे गवर्नमेंट के क्वेश्चन है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वेयर इज गुरुद्वारा गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुरा इसके लिए अलग से करतारपुरा कॉरिडोर है अलग से करतारपुरा कॉरिडोर है सोचो कभी कभी ओपन होता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी ठीक है तो ये चीज बोल दी थी उसने करतारपुरा कॉरिडोर के रिगार्डिंग की इसको बंद कर देंगे तो कहाँ पे है करतारपुरा कॉरिडोर आपके पाकिस्तान में कहाँ पे है पाकिस्तान में आगे चलें क्वेश्चन नंबर इलेवन दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आओ क्वेश्चन नंबर इलेवन व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फायर नाइट फायर नाइट में कितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा कितना होगा 98.6, 98.6 और डिग्री सेल्सियस में कितना होगा डिग्री सेल्सियस में कितना होगा थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में कितना होगा थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये आपके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ग्लैंड और ऑर्गन डज नॉट वर्क राइट इन टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेराइटिस डायबिटीज फर्स्ट में कौन सा ऑर्गन ढंग से काम नहीं करता है कौन सा डायबिटीज फर्स्ट में कौन सा पेनक्रियास ठीक है पेनक्रियाज तो लिख दिया ये बात सही है पेनक्रियाज में भी कौन सी सेल ठीक है पेनक्रियाज में भी कौन सी सेल बीटा सेल ठीक है बीटा सेल ऑफ पेनक्रिएटिक लैंगरेंस पेनक्रिएटिक लैंगरेंस बीटा सेल बीटा सेल में भी कौन सा हार्मोन जिसकी कमी से ये चीज होगा इंसुलिन
बेटा सेल में भी कौन सा इंसुलिन ठीक है बाकी और पढ़ने हैं इसके रिगार्डिंग तो यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है मेरा पेनक्रेटिक सेल्स एंड पेनक्रेटिक हॉर्मोन्स करके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये क्वेश्चन नंबर आपके थर्टीन पुअर आउटपुट ऑफ यूरिन इज नॉन एस पुअर आउटपुट ऑफ यूरिन इज नॉन एस आउटपुट की बात कर रहा है फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा आउटपुट की बात कर रहा है आउटपुट ऑफ यूरिन इज नॉन एस देखो लेस देन 400 हंड्रेड एम एल चौबीस घंटे में लेस देन 400 हंड्रेड एम एल आउटपुट है तो क्या बोलेंगे ओनली की यूरिया ठीक है लेस देन 100 एम एल है तो क्या बोलेंगे एन यूरिया ठीक है लेस देन 100 एम एल है तो एन यूरिया बोलेंगे लेस देन 400 हंड्रेड एम एल है तो क्या बोलेंगे डायूरेसिस मतलब इंक्रीज आउटपुट एन यूरेसिस ठीक है बनना कम हो जाए ठीक ये दोनों चीज लिख लो बस बाकी और सब आती है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हेरा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आ जाओ चलो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वन मिनट अच्छा अभी फोर्टीन बच रहा है फोर्टीन सोल्व करो एक बार क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सोल्व कीजिए नमस्कार भाई विच सेल सीक्रेट एंटीबॉडी कौन सी सेल एंटीबॉडी बनाती है कौन सी सेल एंटीबॉडी बनाती है कौन सी बनाती है बी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट में भी कौन सा बी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट ठीक है दूसरा नाम क्या है बी सेल भी बोलते हैं बी सेल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है कौन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ठीक है जो इसके साथ में है जो इसके साथ में है वो कौन सी है आपके टी सेल जो कौन सी देती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है जो बी सेल है बी सेल इम्यूनिटी जो लिम्पोसाइड से मिलेगा उसका दूसरा नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है लिख लो क्या देती है इम्यूरल इम्यूनिटी तो कितनी सारी चीजें होगी इसके अंदर लिम्पोसाइड कौन सा बी लिम्पोसाइड टी लिम्पोसाइड बी लिम्पोसाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्पोसाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ठीक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट ये आपके आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सिक्सटीन भी दिखा देते फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तीनों दिख जाएंगे एक साथ हाँ जी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे आ जाओ लॉन्ग एस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर मे रिजल्ट इन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर मे रिजल्ट इन लंबे समय तक ब्लड प्रेशर इंक्रीज बढ़ता रहे होता रहे तो क्या हो सकता है हार्ट अटैक हो सकता है कार्डियो मायोपैथी की वजह से कार्डियो मैगेली होगा ठीक है और कार्डिक फेलियर और भी रीजन से हो सकता है जो मेन बीपी की वजह से जो होगा वो कौन सा होगा आपके हार्ट अटैक यही आंसर सही माना है यही लिखना है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे आओ सिक्सटीन पे आ जाओ जल्दी से रेस्पिरेटरी सिस्टम मेड ऑफ द ट्रेकिया एंड लंग्स ठीक है ट्रेकिया और लंग्स ठीक है और क्या ट्रेकिया लंग्स ठीक है ऐसे तो है ये आपके ये आपके लंग्स ठीक है ये वाला ये वाले लंग्स 
ठीक ये आपके ट्रे किया ठीक यहाँ पे डायफ्राम तो मेनली और क्या है डायफ्राम ठीक ये रहा डायफ्राम ठीक दो तीन चीजें और लिख लो इसमें ट्रेकिया में होती है सी सेप रिंग ट्रेकिया में होता है सी सेप रिंग यहाँ लिखो सी सेप रिंग सी सेप रिंग सी सेप कार्टिलेज ट्रेकिया के अलावा एक जगह और होते हैं यहाँ ठीक है उस जगह को बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट प्राइमरी ब्रोंकाई ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेकिया के अंदर सी सेप रिंग होती है ट्रेकिया के अंदर सी सेप रिंग होती है और उसके अलावा जो सी सेप रिंग होती है वो केवल कहाँ पे है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और कहीं नहीं है ठीक है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई इधर आ जाओ वापस डायफ्राम इनर्वेशन सप्लाई किससे जाएगी नाव सप्लाई फ्रेनिक नाव फ्रेनिक नाव फ्रेनिक नाव कहा से ब्रेकियल प्लेक्सिस से कहा से निकलेगी ब्रेकियल प्लेक्सिस सॉरी सर्वाइकल प्लेक्सिस एग्जेक्ट पूछे तो सी फोर एक चीज और डायफ्राम के बारे में चीफ मसल चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन क्या चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन पांच क्वेश्चन हो गए ठीक है कौन कौन से डायफ्राम फ्रेनिक नाव सप्लाई ठीक है सर्वाइकल प्लेक्सेस सी फोर ठीक है चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आ जाओ The opening of right atrium and right ventricle guarded by ठीक है right atrium और right ventricle right ventricle ये और left atrium और left ventricle left ventricle ठीक है इनके बीच में ट्राइकस्पीड और इनके बीच में बाइकस्पीड तो इसके बीच में कौन सा आएगा सेवनटीन let me check it please सेवनटीन b ट्राइकस्पीड वॉल क्या ट्राइकस्पीड ठीक है और लेफ्ट वाले के बीच में बाइक स्पीड क्या बोलते हैं बाइक स्पीड को दूसरा नाम मेट्रल मेट्रल वॉल क्या बोलेंगे मेट्रल वॉल बाइक स्पीड मेट्रल एक ही नाम है आउटिक वॉल उसके अंदर आउटा में यहां नहीं क्वेश्चन नंबर एटीन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पे चलते हैं हाँ जी एटीन और नाइनटीन दोनों ले लेते हैं हाँ एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी दोनों ध्यान से एटीन पे आ जाओ ए बैंड ऑफ टफ फ्लेक्सिबल कनेक्टेड इश्यू विच कनेक्ट टू बोन आर जॉइंट नॉन एज क्या बोलेंगे उसको हाँ जी टॉप फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलेंगे उसको लेगामेंट क्या बोलेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आओ एक बार वॉट इज ट्रू अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन देखो ऐसे पार्ट है ड्यूडोनम जेजोनम इलियम डीजीआई ड्यूडोनम इज नॉट ए पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है क्या पूछ रहा है ट्रू पूछ रहा है कौन सा ट्रू है ठीक है डाइजेशन इज कम्प्लीटेड बिल्कुल डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है ये सही लग रहा है बट और पढ़ेंगे इलियम इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सॉरी मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं लास्ट है ठीक है तो कौन सा सही है बी सही है कौन सा सही है बी सही है नेक्स्ट मूविंग आर्म टूवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन 
ठीक है बॉडी के पास की तरफ कोई चीज लेके आना ठीक है ये मिड लाइन ठीक है ये मिड लाइन और मान लो पास में लेके आना मतलब मिड लाइन की तरफ ऐड करना कोई चीज उसके पास में वो अडक्शन अडक्शन दूर लेके जाना अडक्शन मिड लाइन के पास लेके आना अडक्शन ऐड करना अडक्शन दूर लेके जाना तो टू आर्थ दी बॉडी मिड लाइन अडक्शन ट्वेंटी में सी बॉडी से दूर लेके जाएंगे वो कौन सा अपडक्शन ये वाला नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे आ जाओ हाँ जी ये आपके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू टू टेक सर्वाइकल स्मीयर सर्वाइकल स्मेयर के लिए ट्वेंटी वन दूसरा नाम सर्वाइकल स्मेयर लेते हैं वो पैप स्मेयर पैप्स स्मेयर किसके लिए पैप्स स्मेयर किसके लिए सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए जो सैंपल लेंगे ठीक है वो किससे लेंगे आयरीज स्पेटूला किससे लेंगे आयरीज स्पेटूला आगे चलते हैं नेक्स्ट ये दोनों चीजें याद रख लेना पैप्स स्मियर सर्वाइकल कैंसर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑल आर इंक्लूडेड इन हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट एक्सेप्ट लगा रखा है ध्यान से पढ़ना है ऑल आर इंक्लूडेड इन हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट ट्वेंटी टू प्रिक्लेम्सिया यस इंक्लूडेड क्रॉनिक हाइपर टेंसिव विथ सुपर इम्पोर्ट प्रिक्लेम्सिया यस इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन जस्टेशनल हाइपर टेंशन और जस्टेशनल डायबिटीज में लाइटस भी तो इनमें से तो सभी इंक्लूडेड है तीनों इंक्लूडेड है ये बोल रहा है एक्सेप्ट किसके तो कोई भी एक्सेप्ट वाला नहीं है तो आंसर होगा डी आंसर होगा डी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये क्वेश्चन नंबर आपके ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हाउ मेनी वीक्स डज अ टिपिकल प्रेगनेंसी लास्ट ठीक है एक नॉर्मली टिपिकल का मतलब ऐसा नहीं है कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है नॉर्मल ऑर्डिनरी एक प्रेगनेंसी कितने दिन तक रह सकती है मैक्सिमम ठीक है नॉर्मली कितना होना चाहिए टर्म किसको बोलते हैं जिसमें थर्टी सेवन वीक्स कंप्लीटेड हो थर्टी सेवन वीक्स कंप्लीटेड हो उसको बोलते हैं टर्म एट टर्म ठीक है तो फोर्टी वीक्स कितना आंसर होना चाहिए फोर्टी वीक्स आगे चलें भाई इसका तो फोर्टी वीक्स ही दिया हुआ है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हाँ जी नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ये आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज सबसे ज्यादा इंडिया में मेनली इंडिया में मेनली सोचो कौन सा ट्वेंटी फोर्थ कौन सा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक है इसके लिए क्या देते हैं आयरन फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट टेबलेट कौन से देते हैं फेरस सल्फेट एब्जॉर्बन फेरस सल्फेट के फॉर्म में ही होता है आयरन का 
आयरन का एब्जॉर्बन फेरस सल्फेटिक फॉर्म में होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फीटल टेकी गार्डिया इज डिफाइंड एज फीटल टेकी गार्डिया इज डिफाइंड एज किससे ज्यादा होनी चाहिए तो नॉर्मल फीटल एड्रेट आनी चाहिए पहले नॉर्मल फीटल एड्रेट कितनी 120 से 160 सिक्सटी मीट पर मिनट नॉर्मल 160 से ऊपर गया तो ये वाला ठीक है ये क्या हो जाएगा आपके फीटल टेकी गार्डिया डी आंसर ठीक है डी आंसर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हाँ जी एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ये वाला The nurse is caring for a client who had a spontaneous abortion. A spontaneous abortion हुआ है, ठीक है अपने आप. Nurse priority should check to assess the client for. किसके लिए? Priority क्या? मरीज को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? Spontaneous abortion हुआ है. Dehydration की बात नहीं है, subinovulation की भी बात नहीं है, ठीक है? क्या देखना है hemorrhage? क्या देखना है hemorrhage? सबसे पहले I think hemorrhage नहीं clear hemorrhage ही है ठीक है twenty seven वाला पढ़ो woman who has hemoglobin level below ये पिछले वाले में भी क्वेश्चन आया था जब मैंने सॉल्व कराया था आपको याद आया कुछ पिछले वाले में भी क्वेश्चन था जब हमने सॉल्व कराया था ठीक है पिछला वाला पेपर जो सॉल्व किया था उसके अंदर ठीक है ये वाला कि severe suffering from severe anemia ठीक है सीवियर एनीमिया कौन सा लेस देन सेवन लेस देन सेवन एम जी डी एल है तो सीवियर एनीमिया पेशेंट को मानेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट पे आ जाओ फॉलोइंग शुड बी टेस्टेड फॉर एवरी ए एन सी एंटीनेटल चेकअप जो विजिट के लिए आ रही है उसमें पहले बोला था कि ए एन सी पे कितनी विजिट होनी चाहिए मिनिमम चार ठीक है तो कितनी आपके ट्वेंटी एट की बात करें नॉर्मली ए एन सी पे आ रही है तो क्या चीज़ चेक करना चाहिए देखो तीन चीज़ें हैं जो मेनली है एनीमिया प्रेक्लेम्सिया ठीक है एनीमिया प्रिक्लेम्सिया और जेस्टेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज में लाइटस ये तीन चीज़ें कॉमनली होती है तो ये तीन के लिए टेस्ट करना है तो किसके लिए क्या था एनीमिया किससे हो जाएगा ब्लड और यूरिन शुगर लेवल भी हमको चेक करना पड़ेगा ठीक है बट इसमें प्रोटीन नहीं आया तो करेक्ट आंसर होगा सी ये वाला करेक्ट आंसर होगा कौन सा सी हीमोग्लोबिन एनीमिया दिखा देगा यूरिन शुगर से हमको पता लग जाएगा ठीक है कि ग्लूकोज लोस हो हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रोटीन से पता लग जाएगा प्रोटीन एनीमिया तो नहीं हो रहा है ठीक है तो 28 का सी 29 पे आ जाओ हाँ सी ठीक है 29 पे आ जाओ एक्लेम्सिया इज एक्लेम्सिया इज प्रीक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन प्रिक्लेम्सिया में क्या हाइपर टेंशन प्रोटीन यूरिया एंकल एडिमा ठीक है तीन चीजें होनी चाहिए ना प्रिक्लेम्सिया में हाइपर टेंशन प्रोटीन यूरिया एंकल एडिमा और कन्वर्जन हो गया तो वो एक्लेम्सिया ठीक है तो कौन सा ए ये भी लास्ट क्वेश्चन लास्ट पेपर में था क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ थर्टी पे आओ थर्टी और थर्टी वन थर्टी थर्टी वन हाँ जी दी मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज 
सबसे ज्यादा मैटरनल डेथ किसकी वजह से होती है किसकी वजह से होती है हेमरेज डी आंसर मेनली हेमरेज की वजह से ही होती है ठीक है डिया पहले एनीमिया होता है ऊपर से हेमरेज हो जाता है तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है ठीक है पी पी आई यू सी डी पोस्टमार्टम इंट्रा यूटेरा इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस स्टैंड फॉर हाँ यही तो बोल रहे हैं पोस्टमार्टम थर्टी वन पोस्टमार्टम पी पी हो गया इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पुरपेरियम नहीं पोस्टमार्टम है ए थर्टी वन में ए और आगे चलते हैं थर्टी टू ठीक है आ जाओ जल्दी थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है एग्जाम्पल ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थर्टी टू में कॉन्डोम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो बैरियर है डायाफ्राम सर्वाइकल का बैरियर है सी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है हॉर्मोनल मेथड है क्या है हॉर्मोनल मेथड ठीक है तो आंसर होगा सी थर्टी थ्री पे आओ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन क्या क्या हो सकती है प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स भी होती है इस्ट्रोजन भी पिल्स होती है ठीक है तो कौन सी होनी चाहिए दोनों होते हैं इस्ट्रोजन भी होता है प्रोजेस्ट्रॉन भी होता है ठीक है तो बहुत ऑफ दिस प्रोजेस्ट्रॉन ओनली भी होता है मिक्स में भी होता है तो सी आंसर होगा जल्दी मत करना ए करने का कौन सा होगा सी आंसर होगा आगे चले भाई लोगों दिख रहा है कुछ ये टाइम में वेस्ट हो रहा है ऑप्शन दिख रहे हैं और लोगों को तो दिख ही रहे हैं ना थोड़ा सा तो इसमें ब्राइटनेस की वो चीज आएगी हाँ नेक्स्ट व्हाट डू मेल कंडोम ऑफर दैट अदर फॉर्म्स ऑफ बर्थ कंट्रोल डू नॉट बर्थ कंट्रोल के और मेथड एक स्पेशल चीज वो नहीं दे रहे हैं जो कॉन्डोम ऑफर करता है क्या क्या भाई बर्थ कंट्रोल तो सभी कराते हैं फेलियर का लिस्ट चांस नहीं इसका भी कोई फेलियर रेट है बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एसटीडी सबसे इंपॉर्टेंट ये इसके अलावा किससे बचाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है तो थर्टी फोर में आंसर कौन सा होगा बी थर्टी फोर में आंसर कौन सा होगा बी थर्टी फोर में आंसर होगा बी वन मिनट प्लीज हाँ पहले से सोल्व करना चाहिए हम तो करा ही रहे हैं नेक्स्ट भाई ये वैसे भी कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं है सी एच ओ लाए के क्वेश्चन है सी एच ओ का कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता है आ जाओ थर्टी फाइव वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है एलेवेंथ जुलाई कब है एलेवेंथ जुलाई नेक्स्ट आ जाओ फुल फॉर्म है एस ए एम बहुत इंपॉर्टेंट है एस ए एम ठीक है क्या है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कब बोलेंगे जब बॉडी वेट बॉडी वेट जो आपका है लेस देन सिक्सटी परसेंट हो 
लेस देन सिक्सटी परसेंट बॉडी वेट हो तो क्या बोलेंगे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन थर्टी सेवन में आओ ए बेबी इज कॉल्ड एन इन्फेंट अप टू एज ऑफ कब तक के कोई इन्फेंट बोलते हैं ठीक है वन ईयर दूसरी चीज याद रखना टोटलर बाकी मैंने उसमें न्यू बोर्न वगैरह उसके अंदर डिस्कस किया था टोटलर थ्री ईयर थर्टी एट पे आओ रिकेट्स ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं रिकेट्स कौन से उसके डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स विटामिन डी आंसर ए विटामिन डी ठीक है एडल्ट के अंदर आपके ओस्टियोपोरसिस ठीक है और चाइल्ड के अंदर रिकेट्स चाइल्ड के अंदर रिकेट्स आगे चलें विटामिन ए से क्या होगा वैसे विटामिन ए से जीरो ऑफ थैलमिया और नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस ये भी बताया था लास्ट में विटामिन सी से स्कर भी गम्स वगैरह ब्लीड करने लग जाते हैं बी से एनीमिया बेरी बेरी एनीमिया जीरो तेलमिया का मतलब होता है आपके आई बोल्स है जो क्या हो जाए ड्राई हो जाए लिख लिया होगा आई थिंक बेटा स्पॉट नेक्स्ट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन तीन क्वेश्चन एक साथ उड़ाओ थर्टी नाइन वॉट इज द साइन ऑफ सीवियर निमोनिया वॉट इज द साइन ऑफ सीवियर निमोनिया क्या होना चाहिए रेस्टलेसनेस जब सांस ही नहीं आएगा रेस्टलेस तो होगा ही पेशेंट फीडिंग बंद कर देगा इंड्रोइंग ऑफ चेस्ट ऑल बिल्कुल सही एक्सपेंशन नहीं होगा ऑल ऑफ अबो डी लगा दो ऑल ऑफ अबो ठीक है निमोनिया में कौन सी साउंड आएगी कौन सी साउंड सुनाई देती है लिख लो कौन सी रोंग का आए कौन सी सुनाई देती है रोंग का आए स्पूटम कौन सा होगा रस्टी कलर रस्टी कलर स्पूटम रोंगाई एंड रस्टी कलर स्पूटम एक चीज और लिख लो जब पढ़ने ही लग गए तो रोंगाई लो पिच साउंड है लो पिच साउंड है कैसे आती है रेटलिंग साउंड रेटलिंग साउंड रेटल झुंझुना बजाते हैं वैसी सांप को जब गुस्सा आता है तो कैसी आवाज निकालता है वैसी चालीस नंबर पे आओ विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाई फीको ओरल रूट फीको ओरल रूट से कौन सी डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती है वरुण जी पता नहीं पेपर तो कब है ठीक है अभी तो बारह तारीख डेट बता रहे थे हाँ जी कौन सा मीजल्स बाकी ये फीको ओरल रूट फीको ओरल रूट तो मीजल्स कौन से रूट से होता है ठीक है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई स्नीजिंग कफिंग रेस्पिरेटरी रूट ठीक है रेस्पिरेटरी उससे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई
फोर्टी वन पे आओ विटामिन ए सोल्यूशन प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन अगेंस्ट विटामिन ए देते हैं देख भाई वरुण बात ऐसी है यदि तैयारी डंकी हो तो सी एच ओ की मत देना पर्सनल राय दे रहा हूँ तैयारी डंकी हो तो सी एच ओ की मत देना तैयारी करना है एम्स के लिए एक बार सी एच ओ में लग गए कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा जहर मिलेगा जो पी ए ना पी ए जाएगा ना उगला जाएगा ठीक है तो सी एच ओ की बात करें जिसको लगना है ये कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में ही रहना है वो ही बंदा सी एच ओ के लिए ज़्यादा मेहनत करे मेरा कहना बस इतना है बाकी आपकी पर्सनल राय है खुद के अंदर भी ग्रेमेंट रहे आप खुद सोचो बाकी एक बार कोशिश करनी चाहिए इंसान को एक बार बढ़िया से बढ़िया पोस्ट मिलेंगे नहीं मिलती है तो लोअर वन किसी में भी जा सकते हैं ठीक है बोलो वाइटामिन ए सॉल्यूशन किसके लिए देते हैं आप देखो अभी तो बोला था वाइटामिन ए का कहीं पे ठीक है जीरो ऑफ थेलमिया आंसर सी जीरो ऑफ थेलमिया फोर्टी वन में एम्स की कर रहे हो तो एम्स की करो सी एच ओ में मत करो एग्जाम दे देना बट वाप ज्वाइन मत करना किसी भी कंडीशन में एम्स की कर रहे हो तो एम्स की करो मैं तो हमारे बच्चों को जो ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं उनको यही सजेशन देता हूँ ठीक है और वो आपके एक भी बच्चा लाइव नहीं है आ जाएगा रिजल्ट का क्या करना है रिजल्ट आते रहेंगे ठीक है नेक्स्ट फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी टू की बात करते थे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ टू डायरिया इज डायरिया से जो डेथ होती है उसका क्या कारण है सी एच ओ का पेपर इजी आता है बट कट ऑफ आई जाएगी ढंग से ये ध्यान रख लेना क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इजी आते हैं जो भी नेगेटिव कंट्रोल करेगा उसका होगा The most common cause of death due to diarrhea is diarrhea. See, vomiting का link नहीं, abdominal pain का नहीं है, ये नहीं dehydration होता है diarrhea. क्या होता है dehydration? मैंने पढ़ाया है भी हुआ है dehydration में आपको. अलग से C H O की class ली थी, उसमें पढ़ाया हुआ है भी. Forty three. कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन विच डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता ही रहता है कॉप्लिक स्पॉट सेकेंड प्री मोलर टीथ कहां पे सेकेंड प्री मोलर टीथ पे जो गम है उसके पास में कॉप्लिक स्पॉट किस में देखने को मिलता है मीजल्स मीजल्स दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज मीजल्स को क्या बोलते हैं रूबियोला क्या बोलते हैं रूबियोला रूबियोला लो बर्थ वेट ये ए ढाई किलो से कम का बच्चा हो वो लो बर्थ वेट में जाएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हाँ जी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव सोल्व करो विच इज नॉट दायरल इन्फेक्शन कौन सा वायरस से नहीं होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है मीजल्स वायरस से होता है चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है तो कौन सा नहीं होता हिप डिजीज पेंटावेलेंट में आती है ना हिप पेंटावेलेंट में आती है ना हिप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी क्या हीमोफिलस नहीं 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 इन्फ्लुएंजा नहीं हीमोफिलस स्ट्रेप्टोकोकस बी स्ट्रेप्टोकोकस बी नेक्स्ट फोर्टी सिक्स नंबर के क्वेश्चन पे आओ फोर्टी सिक्स नंबर पे क्वेश्चन पे आओ 
हाँ जी फोर्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन ये आपके सामने वैक्सीन शुड बी स्टोर एट द रूम वॉट टेम्परेचर कितने पे स्टोर करनी चाहिए पेंटावेलेंट में डीपीटी हेपेटाइटिस बी हाँ सही है वर्ण कितने पे स्टोर करते हैं वैक्सीन टू टू एट डिग्री सेल्सियस टू टू एट डिग्री सेल्सियस माइनस ट्वेंटी डिग्री पे कौन सी करते हैं माइनस ट्वेंटी डिग्री पे हाँ जी बताइए अरे फोर्टी सेवन को छोड़ो फोर्टी सिक्स का तो एक बार पकड़ो उसको पोलियो ठीक है पोलियो ओपीवी ठीक है आ जाओ इधर फोर्टी सेवन ऑल आर दी माइनर रिएक्शन डीपीटी वैक्सीन एक्सेप्ट डीपीटी से क्या हो सकता है इसके अलावा एक्सेप्ट सॉरी डीपीटी की कौन कौन सी माइनर रिएक्शन है एक्सेप्ट ऐसे पूछा है फोर्टी सेवन में क्या आंसर होगा रेसेज और जो हिब लगाएंगे उसमें क्या होगा जो हिब लगाओगे तो लो ग्रेड फीवर होगा लो ग्रेड फीवर होगा लगाया तो लो ग्रेड फीवर होगा ठीक है फोर्टी एट पे आ जाओ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोज ऑफ बीसीजी थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स पे बीसीजी थ्री मंथ पे फोर्टी एट बी ट्यूबर क्लोसिस के लिए देंगे एट बर्थ एट बर्थ जाएंगे जीरो पॉइंट फाइव एम एल इंट्राडर्मल लेफ्ट साइड ठीक है लेफ्ट साइड में इंट्राडर्मल ठीक है उसके बाद एट बर्थ के बाद कभी भी दे लेटर वन ईयर तक दे सकते हैं ठीक है कभी भी देंगे वो कितनी जीरो पॉइंट वन एम एल आई डी वही लेफ्ट साइड में तो क्वेश्चन में क्या पूछा है थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स में कितना दोगे इंट्राडर्मल जीरो पॉइंट वन एम एल ये आंसर है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फोर्टी एट कंप्लीटेड फोर्टी नाइन और फिफ्टी फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन भी ले लेते हैं हाँ जी ये तीन क्वेश्चन कर लेते हैं एक साथ फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फोर्टी नाइन डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस इंपॉर्टेंट है डोज एंड रूट ऑफ रोटा वायरस देखो टू ड्रॉप्स ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन की होती है फाइव ड्रॉप्स ओरल रोटा वायरस की होती है रोटा वायरस की होती है ठीक है फोर्टी नाइन फाइव ड्रॉप्स और रोटा वायरस के लिए क्या करने के लिए देते हैं रोटा वायरस वैक्सीन प्रिवेंट डायरिया टू प्रिवेंट डायरिया 
बिल्कुल सही है नेक्स्ट इस पे आ जाओ फिफ्टीन नंबर पे आफ्टर विच एज बी सी जी वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन अभी मैंने बोला था फिफ्टी में कितनी एज के बाद बोलो कितनी भी एज के बाद वन ईयर क्योंकि वन ईयर के बाद वैसे भी उसको ट्यूबर क्लोसिस का एक्सपोजर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं फिफ्टी वन में आ जाओ एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन एनआरएचएम और एनएचएम कब आए थे 2005 ये याद है आपको इसलिए मैं इस पे इतना टाइम नहीं ले रहा हाँ जी नेक्स्ट फिफ्टी टू फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री और फिफ्टी फोर फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कितने जीरो से पाँच साल के बच्चे टू ड्रॉप ओरल टू ड्रॉप्स ओरल टेम्परेचर मेंटेन के लिए वैक्सीन के ऊपर क्या लगाते हैं वी वी एम वी वी एम वैक्सीन वाइल मॉनिटर फिफ्टी थ्री का सोल्व करो देखा The process which destroyed the all microbial microbial life, including spores. Spores को भी खत्म कर दे. Spore को एक और चीज बोलते हैं non vegetative form. Non vegetative form of bacteria. Form of bacteria. Spore. इसको भी खत्म कर दे. This infection में कोई जरूरी नहीं है खत्म हो. ठीक है. तो क्या sterilization? कौन सा आंसर होगा स्टेलाइजेशन फिफ्टी फोर जे एस वाई जननी सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना ए राजस्थान में ये पूछेगा भाई जे एस एस वाई धन्यवाद बहुत बहुत जे एस एस वाई जननी शिशु सुरक्षा योजना कौन सा जननी शिशु सुरक्षा योजना जे एस 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 वाई जननी शिशु सुरक्षा योजना ठीक है राजस्थान में लिख लो इसके बारे में कुछ दो चार चीज लिख लो इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं पूछी जा सकती है जे एस एस वाई जननी शिशु सुरक्षा योजना राजस्थान में गहलोत अशोक गहलोत ने शुरू की थी अशोक गहलोत ने जो फर्स्ट इस पे इसका इनोग्रेशन किया था वो किया था आपके दादू नगर नियर जयपुर दादू नगर जयपुर के पास में यहाँ सबसे पहले इन्होंने इनोग्रेट किया था इसका डेट था आपके 12 सितंबर 2011 बारह सेप्टेम्बर दो हजार ग्यारह ठीक है ऑल डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई हुआ था सभी डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के थर्टी थ्री डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे अभी भी इतने हैं ठीक है उस पर सभी में लॉन्च हुआ था एक साथ धन्यवाद भाई हुक्मा राम जी आगे चलते हैं 55 क्वेश्चन नंबर 55 फाइव गोइटर इज कॉज बाई डेफिशियंसी ऑफ विच हॉर्मोन गोइटर 
न्यू डिस्ट्रिक्ट का पता नहीं प्रतापगढ़ है ये याद रख लें ना न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है हाँ जी वाटर इज गॉड बाई डेफिशियंसी ऑफ विच हॉर्मोन इंसुलिन इस्ट्रोजन सैरोटोनिन थायरॉयड तो विच वन इज थायरॉयड आयोडीन डेफिशियंसी डिसऑर्डर गोयटर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी सिक्स सेक्स रेशियो क्या होता है पहले भी इस पे बात किया जाए हो तो जाना चाहिए सेक्स रेशियो क्या होता है नंबर ऑफ फीमेल्स ऑन पर हंड्रेड मेल्स नंबर ऑफ फीमेल्स इन पर हंड्रेड मेल्स मान लो किसी का नौ सौ पचास है इसका मतलब है एक हजार मेल्स पे नौ सौ पचास लड़कियां हैं ठीक है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट फिफ्टी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट फिफ्टी सेवन हाँ जी डेथ ऑफ इन्फेंट्स लाइव बर्थ पे होता है ये ध्यान रखना है डेथ ऑफ इन्फेंट्स पर थाउजेंड लाइव बर्थ ठीक है ये डेथ ऑफ इन्फेंट्स पर थाउजेंड लाइव बर्थ फिफ्टी एट पे आ जाओ वॉट इज द परसेंट ऑफ फ्लू इम्यूनाइज चिल्ड्रेन मध्य प्रदेश एन एफ एच एस यू एफ आर फोर ठीक है इसका आंसर दिया हुआ बी ठीक है हमारे कोई काम नहीं आएगा राजस्थान का आएगा आएगा तो ये कोई काम नहीं आएगा इसलिए ज्यादा इस पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते ये उनसाठ और ये पूरा साठ हाँ जी फिफ्टी नाइन पी एम जे इज एन एक्रोनेम्स ऑफ हाँ जी कौन कौन सा प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य जन आरोग्य योजना ठीक है फिफ्टी नाइन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे सिक्सटी नंबर सडन इंक्रीज इन अक्रेंस ऑफ द डिजीज इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज नॉन एज आउटब्रेक क्या बोलेंगे आउटब्रेक क्या बोलेंगे आउट ब्रेक ठीक है क्या बोलेंगे आउट ब्रेक तो ये थे आज के सिक्सटी क्वेश्चन ठीक है आप लोगों ने बहुत साथ दिया उसके लिए धन्यवाद एक छोटा सा सिक्सटी सेकेंड का मैसेज है कोई भी ऑनलाइन नर्सिंग ऑफिसर की कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है ऑनलाइन नर्सिंग ऑफिसर पढ़ पढ़ के थक गया हो तो ध्यान से मेरी बात सुनना सिक्स मंथ्स का ड्यूरेशन डेली सिक्स आवर्स लाइव क्लास सेवेंटी टू आवर्स के लिए क्लास रिकॉर्डेड होगी ठीक है पूरे के पूरे साउंडर्स मॉस्वी पी आर यादव फोर्थ एडिशन के सभी क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व कराए जाए ट्वेंटी टेस्ट ठीक है ऑनलाइन ट्वेंटी टेस्ट ऑनलाइन इसके अलावा जो भी बच्चे इसके टॉपर होंगे जिस भी बैच के ठीक है वो टॉपर्स बच्चे मतलब पांच एक बैच से ओनली ठीक है उनका टारगेट बैच फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट बैच उसमें टारगेट डिस्कशन ओनली तो सिंपल बात करें कोई यदि एडमिशन लेना चाहे तो पाँच अक्टूबर से नया बैच शुरू है सेकंड बैच ठीक है 2020 कोई भी लेना चाहे रजिस्ट्रेशन करा सकता है रजिस्ट्रेशन फीस है दो सौ और पूरे कोचिंग के फीस है पाँच हज़ार पाँच सौ रुपये दो सौ अलग से ठीक है जिसको भी कुछ लेना हो बात करना हो इस व्हाट्सएप नंबर पर सीधा मैसेज कर सकता है नहीं लेना हो नहीं इंटरेस्टेड तो जस्ट इग्नोर इट एंड एन्जॉय योर 
फ्री क्लासेस आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए हो सके तो और ना डिसलाइक मार के भी जा सकते हो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत आप तरुण सैनी लेक्चर्स की ओर से वीडियो देख रहे थे